sets of equal length. Triangle has two sets of equal length, then it is isosceles. If a triangle has two, if one, if one, then we are going to say, if a triangle has two sides of equal length, then if X is a triangle, I will take it. Ah, uh, X is a, I mean, ah, uh, X is, X has two sides of equal length, then X is isosceles. I will say, if then now, all triangles, then we are going to say, for all X. X has two sides of equal length. P X, right? Eh? For all X, P X implies, then it is isosceles. P X implies Q X, right? Eh? For all X, for all X, for all X, P X implies Q X. अरे ना गंडा मत बोलेगा. मूना मतलब उड़े नहीं तेरे फिर ट्रायंगल ही साइसोसेलस एक्स एंड साइसोसेलस ट्रायंगल आने के लिए दें एक्स एस टू एंगल्स ऑफ इक्वल मशा अरे इफ अगर इफ वन इफ इफ ट्रायंगल रूप फिक्सर ट्रायंगल है क्या इतने ट्रायंगल नहीं है ये बी सी अन्ना ट्रायंगल नहीं है और बगैर ना ये इतने ट्रायंगल � if then now, now our implication isosceles triangle is isosceles x is isosceles triangle of the qx qx implies two angles of equal measure two angles of equal measure nu parayan da rx aan qx implies rx theren parayalo they are four എന്ത് കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാം ദേ ആർ ഫോർ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ അവര് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഹാസ് നോ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ കെ ആണ് പറയുന്നത് നോ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എക്സ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് കെ യുടെ നെഗേഷൻ പി ഓഫ് കെ യുടെ നെഗേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ ആ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റുകളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരണം അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആണ് അത് വാലിഡ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാം എന്താണ് റീസൺ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രിമിസ് ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറക്കുക ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിമിസ് ഏതാ എല്ലാവരും പ്രൊമീസുകൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊമീസ് അങ്ങ് എടുക്കുക ഫോർ ഓൾ എക്സ് പി എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എക്സ് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഫോർ ഓൾ എക്സ് പി എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എക്സ് പ്രൊമീസ് ആണ് തന്നിരുന്ന സാധനം തന്നിരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്പർ ടു ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കേടെ കാര്യമാണല്ലോ എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എല്ലാ എല്ലാ എക്സുകൾക്കും ശരിയാവും അല്ലെ ഇത് എല്ലാ എക്സുകൾക്കും ശരിയാവുമെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിനും ശരിയാവുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേത്ത് ട്രയാങ്കിളിന് ശരിയാവും പി ഓഫ് കെ ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ഓഫ് കെ ഇതാണ് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ എക്സുകൾക്കുമാണ് എക്സിന് വേണേൽ കെ കൊടുത്തു റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ Using one. One will exit in one and K would that's all right. One will allow the Syrian and one will allow the Syrian and K can be Syrian. That's the moon amat. Moon amat that is, number two amat that is, moon amat that is, argument in the law. For all x, q x implies r x. That's the proto of yellow. For all x, q x implies r x. That's the promise. That's the promise. That's the promise. That's the promise. നാല് ഇനി ഇവിടെയും എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് എല്ലാ എക്സിനും ശരിയാവുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കും ശരിയാവും അപ്പൊ ക്യു കെ ഇംപ്ലൈസ് ആർ കെ എന്നാവും അത് റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് 
whole of universal specification അല്ലെ ഇനി നോക്കിയേ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സിലോഗിസം വരെയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും നാലും നോക്കിയാൽ മതി പി കെ ക്യു കെയിലേക്ക് ക്യു കെ ആർ കെയിലേക്ക് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആളിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആള് മൂന്നാമത്തെ ആളിലേക്ക് എന്നുള്ളതല്ലേ സിലോഗിസം സിലോഗിസം പറയണ എങ്ങനെയാ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ആൻഡ് ബി ഇംപ്ലൈസ് സി ദെൻ എ ഇംപ്ലൈസ് സി ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റൂൾ ഓഫ് സിലോഗിസം അല്ലെങ്കിൽ ലാ ഓഫ് സിലോഗിസം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചതാണ് ലാ ഓഫ് സിലോഗിസം അപ്പോ പി കെ ഇംപ്ലൈസ് ആർ കെ യൂസിംഗ് ലാ ഓഫ് സിലോഗിസം ലാ ഓഫ് സിലോഗിസം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തു യൂസിംഗ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ടു ഫോർ യൂസ് ചെയ്തു സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത ഒരു പ്രമിസ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ഇറക്കി പി ഓഫ് കെ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് കെ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലല്ലോ അത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന പ്രമിസ് ആ പി ഓഫ് കെ ആണോ അല്ല പി ഓഫ് കെ അല്ല നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് കെ ആണ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് കെ നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ഓഫ് കെ പി ഓഫ് കെ അല്ല ആർ ഓഫ് കെ ആണ് പ്രമിസ് ഇനി നോക്കിയേ നമ്മുടെ മോഡസ് ടോളൻസ് എന്നൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തിയറി പറഞ്ഞല്ലോ മോഡസ് ടോളൻസ് മോഡസ് ടോളൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോഡസ് ടോളൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു അല്ലെ മോഡസ് ടോളൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി എന്നല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ പി കെ ഇംപ്ലൈസ് ആർ കെ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ കെ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി കെ യൂസിംഗ് യൂസിംഗ് ഏതാ യൂസിംഗ് മോഡസ് ടോളൻസ് മോഡസ് ടോളൻസ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തു യൂസിംഗ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് using 5 and 6 അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യമായല്ലോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ വാലിഡ് ആണല്ലോ വാലിഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ ഈ തിയറി പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നും ഉണ്ടാവും അത് വ്യക്തമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തിയറീസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തിയറീസ് ആയിട്ടാണ് ഓൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസും ലാസ് ഓഫ് ലോജിക്കും പിന്നെ കുറെ മൂന്നാല് റിസൾട്ടുകളും കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പാകത്തിന് ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി
कंसिडर द यूनिवर्स कंसिडर द यूनिवर्स कंसिडर द यूनिवर्स टू बी द एंड ऑफ स्टूडेंट्स एट ए पर्टिकुलर कॉलेज कंसिडर यूनिवर्स एस स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर कॉलेज students in a particular college comma <coughs> one specific student one specific student d a u s b r t a One per one specific student, the Abilash. Angane irda. Abari paka na bairundi na amarudum. Abilash denoted by denoted by M. Consider the open statements. Consider the open statements. On the JX, JX is not called X is a junior. X is a junior. Yes, X. Comma yes, X. X is a senior. X is not called college student. Right? We are the parent. X is a senior. PX. X is Enrolled in a physical education class. X is enrolled in a physical education class. Physical education class. Consider the arguments. Consider the arguments. Consider the arguments. एजुकेशन क्लास नो जूनियर और सीनियर इज एनोलड इन ए फिजिकल एजुकेशन क्लास No junior or senior is en enrolled in a physical education class. Second, Abilash. Abilash enrolled in a physical education class. Abilash is enrolled in a physical education class. മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അല്ല ദേർ ഫോർ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ രണ്ട് രണ്ട് പ്രമിസേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പ്രമിസേ ഉള്ളൂ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ദേർ ഫോർ അഭിലാഷിസ് നോട്ട് എ സീനിയർ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് Write the steps, along with reasons, steps, steps, some reasons, to establish the validity of this argument. To establish the validity of the given argument. The validity of the given argument. If the argument is argument valid, there are all the reasons. And that is why. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റുഡൻസ് അഭിലാഷിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസിഡർ ദ ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ജൂനിയർ ആണെങ്കിൽ ജെ എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് സീനിയർ ആണെങ്കിൽ എസ് എക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻറോൾഡ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പ
രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉള്ളൂ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സും ഒരു കൺക്ലൂഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഇൻ സിംബോളിക് ഫോം വി റൈറ്റ് സിംബോളിക് ഫോം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ സിംബോളിക് ഫോം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒന്നാമത് എന്ത് പറയുന്നേ ജൂനിയർ ഓക് സീനിയർ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ട് നോ ജൂനിയർ ഓക് സീനിയർ നോ ജൂനിയർ ഓക് സീനിയർ ഈ ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് നോ ജൂനിയർ ഓക് സീനിയർ ഈസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് അല്ലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ആരില്ല ജൂനിയറും ഇല്ല സീനിയറും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ജൂനിയറോ ഒരു സീനിയറോ എടുത്താൽ ഇപ്പൊ എക്സ് ഒരു ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു സീനിയർ ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണൂല ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണൂല അല്ലെ അതെങ്ങനെ പറയും ഇഫ് എക്സിസ് ഇഫ് എക്സിസ് എ ജൂനിയർ ഓർ സീനിയർ നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത് സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോ അത് അങ്ങനെ മാറ്റി വായിക്കണം ഇഫ് ഇഫ് എക്സിസ് ഇഫ് എക്സിസ് എ ജൂനിയർ ഓർ സീനിയർ ജൂനിയർ ഓർ സീനിയർ അല്ലെ ഇഫ് എക്സിസ് എ ജൂനിയർ ഓർ സീനിയർ ദൻ എക്സിസ് നോട്ട് ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് എക്സ് എടുത്താൽ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംബോളിക് ഫോമിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ എവരി എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് എക്സിസ് എ ജൂനിയർ എക്സിസ് എ ജൂനിയർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാ എക്സിസ് എ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എക്സ് അപ്പൊ ജെ എക്സ് അല്ലെ ജെ എക്സ് ഓ സീനിയർ എസ് എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് ഇൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് പി എക്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ സീനിയറും അല്ല ജൂനിയർ ഓർ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഫോർ എവരി എക്സ് എല്ലായിടത്തും ശരിയാവും അടുത്ത് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് അഭിലാഷി സെൻഗോൾഡ് ഇന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് അഭിലാഷി സെൻഗോൾഡ് ഇന്ന ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് ഇസ് പി ഓഫ് എം അല്ലെ പി ഓഫ് എം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ കൺക്ലൂഷൻ പറയണ എന്താ ദേർ ഫോർ കൺക്ലൂഷൻ പറയണ എന്താ ദേർ ഫോർ എന്താ ദേർ ഫോർ അഭിലാഷി ഇസ് നോട്ട് എ സീനിയർ അഭിലാഷി ഇസ് നോട്ട് എ സീനിയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അഭിലാഷി ഇസ് എ സീനിയർ എന്നുള്ളതാണ് എസ് സി എം നോട്ട് എ സീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം ഇതാണ് കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിനെ പോലെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എഴുതാലോ റീസൺസ് എഴുതാലോ അല്ലെ അപ്പോ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതിന്റെ വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ ആദ്യം സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ റീസൺസ് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമിസിന് താഴെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് ചെയ്യാൻ അതിന് വളരെ സംഭവമാണ് പ്രമിസ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് പറയണ എന്താ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ജെ എക്സ് ഓ എസ് ഞാനിവിടെ ജെ എക്സ് ഓ എസ് എക്സ് എന്നില്ല എഴുതേണ്ടേ ജെ എസ് ഓ എക്സ് എക്സ് അല്ലെ ജെ എസ് ഓ എക്സ് എക്സ് ജെ എക്സ് ഓ എസ് എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിസ് ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രിമിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിമിസ് എഴുതാം നെഗേഷൻ ഓഫ് പി എം അതും തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിമിസ് ആണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്ലൈ നമുക്ക് എമ്മിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പം എമ്മിലോട്ട് മാറ
എമ്മിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് എല്ലാ എക്സിനും ശരിയാവണല്ലേ എല്ലാ എക്സിനും ശരിയാവണമെങ്കിൽ എമ്മിനും ശരിയാവും അപ്പോ പർട്ടിക്കുലർ എമ്മിന് ശരിയാവും എങ്ങനെയാ ജെ ഓഫ് എം ഓ എസ് ഓഫ് എം ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എം റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ യൂസിംഗ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ഉപയോഗിച്ച പറഞ്ഞു അല്ലെ ഹലോ ആരുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണേ അടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി അല്ലെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി അല്ലെ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി അപ്പൊ രണ്ടും അതായത് ഇത് കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി എം negation of negation pm implies negation of uh, jm or sm le jm or sm jm or sm idu edu kool vacha parane rule of contraposition le using contraposition using contraposition contraposition parayana enganeyana a implies b is if and only if negation b implies negation a enna idana rule of contraposition edila parane step 3 la step 3 vacha parane ഇനി നോക്കിയാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി എം നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഡബിൾ നെഗേഷൻ വന്നാല് പി എം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് ഇവിടെ ഡിമോഗൻസില അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ എന്താ ഡിമോഗൻസില എ ഓർ ബി ഇന്റെ നെഗേഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി അല്ലേ ഡിമോഗൻസില പറയണത് അപ്പോ ഇവിടെ ഡിമോഗൻസില അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം or the negation of jm or negation of sm negation of jm or negation of sm by right side le de morgan sign left side le double negation on le apo using double negation and using double negation and using double negation and ഡി മോർഗൻസില രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഡി മോർഗൻസിലായും അപ്ലൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡി മോർഗൻസിലായും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡബിൾ നെഗേഷനും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലെ ഈ റൂൾ ഓഫ് നമ്മുടെ മോറസ് പോണൻസ് ടു നോക്കിയേ ടു നെഗേഷൻ എം 
അപ്പോൾ മോഡസ്പോണൻസ് എന്നാ പറയണം മോഡസ്പോണൻസ് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് മോഡസ്പോണൻസ് പറയണ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് പറയണ എന്താ പി യും പി ഇംപ്ലൈസ് എപ്പോഴും പി പറഞ്ഞ കുളവാക്കില്ല എ യും അതിപ്പോ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് എ യും ബി യും എ യും എ ഇംപ്ലൈസ് ബി യും ആണെങ്കിൽ ഫോർ ബി ഇതാണ് മോഡസ്പോണൻസ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിമിസ് ഏതാ രണ്ടാമത്തെ പ്രിമിസ് ഇവിടെ പി എം എന്നല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പ്രിമിസ് ഇവിടെ പി എം എന്നാണ് ഇവിടെ നികേഷൻ പി എം രണ്ടാമത്തെ പ്രിമിസ് പി എം എന്നാണ് ഈ പി എമ്മും ഈ പി എമ്മും ഇവിടെ പി എം അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കുന്ന പി എം ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം ഒ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം അപ്പോ പി എം പകരം എ എന്ന് വിചാരിക്കുക അടുത്ത് നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം എന്ന് പകരം ബി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ല അല്ല പിന്നെ പി എം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആണ് ബിന്റെ പ്ലേസിൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം അപ്പോ എ പി എം ബി ഇസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം അപ്പൊ എ ആൻഡ് എ എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ബി അപ്പൊ എനിക്കിത് മാത്രം എഴുതാലോ ഏത് വെച്ചിട്ട് ഏത് കൂൾ വെച്ചിട്ട് ഏത് കൂൾ വെച്ചിട്ടാ മോഡസ് പോണൻസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാലോ അപ്പോ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഓഫ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ ഇപ്പൊ കഴിയും അപ്പോ യൂസിംഗ് മോഡസ് ഓണൻസ് അല്ലെ യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്തേ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തായത് പറഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൂൾ ഓഫ് കൺജങ്റ്റീവ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് കൺജങ്റ്റീവ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റൂൾ ഓഫ് കൺജങ്റ്റീവ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് കൺജങ്റ്റീവ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് പി ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ക്യു ആണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയും സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറയും രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരാളെ മാത്രം സിംപ്ലിഫൈ പി ആൻഡ് ക്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എന്ന് മാത്രം പറയും അപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് നെഗേഷൻ ഓഫ് ജെ എം ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം മാത്രം എടുക്കും നെഗേഷൻ ഓഫ് എസ് എം മാത്രം എടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ റൂൾ ഓഫ് ബൈ റൂൾ ഓഫ് Conjunctive simplification, rule of conjunctive simplification, conjunctive simplification ആണ് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലെ അല്ലെ ഇതല്ലേ കൺക്ലൂഷൻ ഇതല്ലേ നെഗേഷൻ എസ് എമ്മിൽ എത്തിച്ചേരണം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ Oh, this is the answer. Okay. Okay, okay.